Hello, Math Talino students! Welcome sa ating Math Talino tutorial. Ngayon, ang pag-aaralan natin ay ang factoring by grouping. Bago natin simulan ang tutorial na ito, dapat alam na natin ang topic na common monomial factoring at saka yung factoring special product gaya ng difference of two squares. So kung alam mo na ang mga topics na ito, simulan na natin ang tutorial. Here are the steps in factoring polynomials with four terms by grouping. First, collect the terms into two groups so that each group has a common factor. Second, factor the common monomial factor from each group. Third, factor the common binomial factor from the entire polynomial. And fourth, write the expression as a product of the common binomial factor and the remaining factor. For our first example, factor x squared plus xy plus zy plus zx. Kung mapapansin natin, meron tayong apat na terms. So, pwede natin i-apply ang technique na factoring by grouping. Ang una natin gagawin, igugrupo natin ang mga terms sa dalawang grupo na kung saan ang bawat grupo ay mayroong common factor. Pwede nating i-group yung x squared at saka yung xy. I-enclose lang natin sa parenthesis ang bawat grupo. Pangalawa, pwede nating i-grupo yung zy at saka yung zx. So maglagay lang tayo ng plus sign sa gitna ng dalawang grupo. So we have zy plus Zx. Next na gagawin natin, if a factor out natin yung common factor sa bawat grupo. So, in the first group, we have x squared and xy. Ang common factor nila ay x. So, if a factor out natin yung x, ang matitira sa loob ay x plus y. Sa pangalawang grupo, yung common factor nila ay z. So, if we factor out natin yung z, at ang matitira na lang sa loob ay y plus x. Kung mapapansin natin, yung binomial factors na x plus y ay equal lamang sa y plus x dahil sa addition ang posisyon ng addends ay hindi nakakaapekto sa sum so ibig sabihin magkapareho lang yung dalawa x plus y is equal to y plus x so pwede natin siyang isulat x times x plus y plus z then isaswap lang natin yung posisyon ni x at ni y. So, we have x plus y. At kung titignan natin, magkapareho na yung binomial factor natin na x plus y at yung x plus y. So, ang pangatlong step, if a factor natin yung common binomial factor. In this case, ang common binomial factor natin ay yung x plus y. Isusulat natin yung common binomial factor na x plus y. So, since we factor out x plus y, yung matitira na lamang ay yung terms na x at saka yung z. So, isusulat natin siya as the other factor. And that's it. This is now our factored form of the given polynomial. Punta na tayo sa ating second example. 
kung mapapansin natin, yung 6xy at saka yung 2y ay pwede nating pagsamahin sa isang grupo dahil sila yung may common factor. So, isusulat natin yung isang grupo, 6xy plus 2y. At yung pangalawang grupo naman ay yung negative 5z at saka yung negative 15xz. So, maglalagay lang tayo ng plus sign at yung terms na negative 5z sa loob ng parenthesis at saka yung negative 15 x, Z. Pangalawang step, ipa-factor out na natin yung common factor sa bawat grupo. Sa unang grupo, ang common factor ay 2Y. So, ipa-factor out natin yung 2Y at yung matitira na lang sa loob ay 3X plus 1. At sa pangalawang grupo, yung common factor natin ay negative 5z. So, ipa-factor out natin yung negative 5z. At ang matitira na lamang ay 1 plus px. Kagaya ng ating unang example, Yung 3x plus 1 at saka yung 1 plus 3x ay magkapareho lamang. So, pwede natin siyang isulat na 2y times 3x plus 1 minus 5z times 3x plus 1. So, ang common binomial factor natin ay yung 3x plus 1. Ang panghuling step natin, if a factor out na natin yung common binomial factor. So, we have 3x plus 1. At yung matitira na lamang, after natin i-factor out yung 3x plus 1, ay yung 2y at saka yung negative 5z. So, ang other factor natin ay 2y minus 5z. So, this is now the factored form of our given polynomial 6xy minus 5z plus 2y minus 15xz. Okay, let's have our third example. Factor 6xy plus 12xz minus 5yz minus 10z squared. Pwede nating igrupo yung 6xy at saka yung 12xz. Kasi meron silang common factor. So, isusulat natin yung 6xy tsaka yung 12xz. Ang pangalawang grupo naman ay yung negative 5yz at tsaka yung negative 10z squared. So, maglalagay lang tayo ng plus sign in between the two groups at ilalagay natin yung terms na negative 5 yz at saka yung negative 10 z squared sa loob ng parenthesis. Now, if factor out na natin yung common factor sa bawat grupo, sa unang grupo, yung common factor ay 6x. So, i-factor out natin yung 6x at ang matitira na lamang sa loob ay y plus 2z. Sa pangalawang grupo, pwede nating i-factor out yung negative 5z. Copy lang natin yung negative 5z. At yung matitira na lamang sa loob ay positive y at saka positive 2z. Kung mapapansin natin, yung y plus 2z ay ang ating common binomial factor. So, pwede na natin siyang i-factor out. y plus 2z. After factoring this out, yung matitira na lamang ay yung terms na 6x at saka negative 5z. So, 
isusulat natin siya as the other factor. So, 6x minus 5z. So, this is now the factored form of our given polynomial 6xy plus 12xz minus 5yz minus 10z squared. Punta na tayo sa ating last example. Factor x cubed minus 2x squared minus 4x plus 8. Again, we group the terms into two groups. So, yung first group natin ay yung x cubed at saka yung negative to x squared. Kasi meron silang common factor. Yung pangalawang group naman ay yung negative 4x at saka yung 8. So, copy yung plus sign in between. Then, ilagay natin sa loob yung negative 4x at saka yung positive 8. Next na gagawin natin, ipa-factor na natin yung common factor sa bawat grupo. So, x cubed at saka yung negative 2x squared, ang common factor nila ay yung x squared. So, x squared times, ang matitira na lang sa loob ay x saka yung negative 2. Sa pangalawang grupo, pwede nating i-factor yung negative 4. So, negative 4 times, kung matitira na lang sa loob ay yung x at saka yung negative 2. Kasi, 8 divided by negative 4 is equal to negative 2. Notice na meron tayong common binomial factor na x minus 2. So, if we factor out na natin yung common binomial factor sa buong polynomial x minus 2 after factoring it out ang matitira na lamang ay yung x squared at saka yung negative 4 ngunit kung mapapansin natin yung pangalawang factor na x squared minus 4 ay pwede pa nating i-factor out so wag kalimutan na i-double check palagi if ang remaining factor ay pwede pa nating i-factor out further. So, yung x squared minus 4 ay isang difference of 2 squares. So, pwede natin siyang i-factor out by applying the pattern. So, our final answer would be x minus 2 times x squared minus 4 can be factored out as x plus 2 times x minus 2. And that is our final answer. We have factored out the given polynomial completely. At dyan na nga nagtatapos ang ating matalino tutorial. Sana po ay may natutunan kayo. At salamat po sa pakikinig.